গোটা দেশ করোনা মোকাবেলাত একাকারই জহন হাজ করেন এডে নানা ইস্যুতে আলোচনায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠানের একাধিক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে উঠে নানা অভিযোগ গেল কিছুদিন আগে করোনা মোকাবেলায় বহুজাতিক সংস্থা বিশ্ব ব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ঋণে পিপিই ভেন্টিলেটর মাস্ক গগলস সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য সরঞ্জাম কেনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কিন্তু এসব স্বাস্থ্য সরঞ্জাম কেনাত যে হরজ দরইয়ে ইয়ান বর্তমান বাজার মূল্যের তুন দুইত্তুন সের গুণ বেশি স্বাস্থ্যকাতর এই অনিয়মের কারণে দেরি তৈলো স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিকল্পনা ও গবেষণা শাখার পরিচালক অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ ইকবাল কবিরের তার পদত্থন সরাই দিয়ে ওই পাশাপাশি দেশত কোভিড-19 এর কারণে সংকট মোকাবেলা স্বাস্থ্য সরঞ্জাম ক্রয় সংক্রান্ত দুয়া প্রকল্প তনু তারে অব্যাহতি দিয়ে ওই সোমবার রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদের আদেশক্রমে এই সংক্রান্ত উগা প্রজ্ঞাপন জারি করে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের উপসচিব শারমিন আক্তার জাহান স্বাক্ষরিত ওই প্রজ্ঞাপনত অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ ইকবাল কবিরের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিকল্পনা ও সনা শাখার পরিচালকের পদত্বন সরাইরে পরবর্তী পদায়ন উল্লে পার ওয়ান অধিশাখাত ন্যস্ত করা হয় পাশাপাশি আরোগ্য প্রজ্ঞাপনত স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিকল্পনা ও গবেষণা শাখার পরিচালক হিসেবে প্রতিষ্ঠানের উপপরিচালক ইনস্টিটিউট সহকারী পরিচালক ডাক্তার আফরিনা মাহমুদের রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদের আদেশক্রমে এই প্রজ্ঞাপনা জারি করে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এডে স্বাক্ষর করে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের উপসচিব শারমিন আক্তার জাহান দর্শক সলনে কেন জানি লই কিভাবে অনিয়ম গচ্ছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে করোনা মোকাবেলার প্রকল্প স্বাস্থ্য সরঞ্জাম কিনাতন সফটওয়্যার ওয়েবসাইট সেমিনার কনফারেন্স ও পরামর্শ খাত তুলনামূলক বেশি হরসর গবেষণালে হরসব 29 কোটি 50 লাখ টাকা ইনোভেশন নামের আলাদা হক হাত তৈরি করতে এডে 36 কোটি টাকা হরস করাইবো সলমান করোনা সংকটের ভিতর জেডে ব্যাক কিছু স্থবির এডে এই প্রকল্প ভ্রমণ ব্যয় দরইয়ে 1 কোটি 20 লাখ টাকা মাত্র 300 অডিও ভিডিও ফিল্ম তৈরির হরস দেখানোইয়ে 11 কোটি 50 লাখ টাকা আশিও সেমিনার ও কনফারেন্স করি হরস করাইবো দুই কোটি 50 লাখ টাকা সবচেয়ে বেশি অস্বাভাবিক খরচ দেখানো ইয়ে ওয়েবসাইট উন্নয়ন খাতত মাত্র সারকো ওয়েবসাইট উন্নয়ন গুত্ত স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের খরচ হইব 10 কোটি 50 লাখ টাকা ফাস্টো ডাটাবেস তৈরির খরচ দেখানো ইয়ে 10 কোটি 50 লাখ টাকা ইয়েনসারো ফাস্টো কম্পিউটার সফটওয়্যার কিনা খরচ দরইয়ে 55 কোটি টাকা 30 রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্টের খরচ করাইব 45 কোটি টাকা শুধু ইয়ান নয় প্রত্যেক কান সেফটি গগলস এর দাম দরইয়ে 5000 টাকা জেডে বর্তমান বাজারত প্রত্যেক কান সেফটি গগলস পেসাওয়ার 579000 টাকা দামে এই প্রকল্প আওতাত মোট 1 লাখ 7000 সশুয়া পিপি কেন হইব যার প্রত্যেকর হরস দরইয়ে 700 টাকা জেডে বর্তমান বাজারত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ব্যাক শর্ত মানি ঔষধ অধিদপ্তর ব্যাক শর্ত অনুসরণ করে বিভিন্ন কোম্পানির তৈরি ভালো মানের পিপি বেসাওর শুধুমাত্র 1073 টাকা 2000 টাকা পর্যন্ত এই বিষয়ে জানতে আরো হতা হইলাম একজন প্রযুক্তিবিদের ওয়ারে তিনি হইয়ে তিনি সবচেয়ে যে দামি সফটওয়্যারের হতা যদি ধরি তাহলে বর্তমান বিশ্বমের দিন সবচেয়ে দামি সফটওয়্যার হলো দুবাই ইন হলো গেমিং ইঞ্জিন মানে বিন্দিরে গেম বানে তার মধ্যে উগ আছে ক্রাই ইঞ্জিন যে দাম হলো 1.2 মিলিয়ন এখন সফটওয়্যার তার গেম বানায় তো এখন তার মনে করেন তার হয়তো এখন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সফটওয়্যার কিনবো তো বর্তমান বিশ্বে তো উগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সফটওয়্যার আছে যে দাম হলো প্রায় 500000 ডলার তো এই যে পিবে দিবে দাম পড়তে প্রায় 4 কোটি সামতি তো এখনই বল যদি কিনে তাহলে দাম পড়তে 500 সফটওয়্যার দাম পড়তে 20 কোটি বা 25 কোটি মত এখন 55 কোটি দিয়ে 500 সফটওয়্যার হলে বাজেটে গিয়ে না আসলে মানে বুড়োগম মনে হয় আর বাজেট করে বেশি মত তো সুষ্ঠু পরিকল্পনা লাগে তো ইবে যে ফুড গড়িয়ে রোগ মন করা বাজেট দিব তাহলে নিশ্চয় এটা হন কাহিনী আছে ইন্ডি দুর্নীতির বিরুদ্ধে হাস করা বেসরকারি সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিআইবি চট্টগ্রাম মহানগর সভাপতি অ্যাডভোকেট আক্তার কবির চৌধুরী সি প্লাস এর হয় করোনার এই মহা দুর্যোগকালীন সাহস চৌধুরী দপ্তরের এই যে মহাসাগর সুরির অবস্থা এখন কোনো বন্ধন হবে এই যে হাত দুই বেলায় সাবান দিয়ে ব্যবহার যে বিজ্ঞাপন দেখার ইন তৈরি করিবে অডিও ভিডিও তৈরি করিবে 30 লাখ খরচ করে গিয়ে সার 11 কোটি টাকা এই মানুষ কল্পনা চুরি বড় বেশি দেখায় কল্পনার আর মানে তার আর শাস্তি কি দিই এই ফদতন সরাই দিই ইয়ান হন শাস্তি হইলে তার আর উচিত আছিল যে আইনের আওতায় দুদক দিয়ে তার আর গ্রেফতার করি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেন এবং তার আর ডাক্তারি লাইসেন্স বন্ধ বাতিল করে দেন উচিত রেজিস্ট্রেশন তার তো হন অধিকার নাই বাংলাদেশ হতে এই ফদত তাই বেলাই কিন্তু আজই এই সময়ের দাবি ইয়েনসারো গেলদি জোনর 18 তারিখ বাংলাদেশত আরো 2-3 বছর করোনা ভাইরাস সংক্রমণ চলিব বলিও বিব্রান্তি ছড়াইয়া রে পরে দুঃখ প্রকাশ করছিল স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবুল কালাম আজাদ সোবাইতিফাত সি প্লাস টিভি চট্টগ্রাম